അസ്ലാം വലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് രണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോൺ സമൂസയാണ് കോൺ സമൂസ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസിപ്പി ഇടണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോൺ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അത് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അപ്പം അതുണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് നിറച്ചതാണ് രണ്ടും രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ബ്രെഡ് നിറച്ചത് ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി സ്നാക്കാണ് പണ്ടേയുള്ള മാഹിക്കാരുടെ മാഹി തലശ്ശേരിക്കാരുടെ പണ്ടേയുള്ള ഒരു മെയിൻ സ്നാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രെഡ് നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് നിറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യാത്ത ബ്രെഡാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അതായത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ബ്രെഡ് വാങ്ങരുത് ഇതേപോലെ ഹോൾ ബ്രെഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബ്രെഡാകുമ്പം ആ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും കുറച്ചുകൂടെ ആ ഫ്ലഷ് ആ ഒരു റൊട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലഷൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലയും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഫ്ലഷ് കുറച്ചങ്ങ് പുറത്തെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഹോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കളയണ്ട ഇത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടും വേണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഉള്ള നോർമൽ സൈസിലും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറക്കാനായിട്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയും വേണം ചിക്കൻ തന്നെ വേണം എന്നില്ല പ്രോൺസ് ആയാലും ബീഫ് ആയാലും മട്ടൺ ആയാലും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഉള്ളിപ്പണ്ടം തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ബ്രെഡ് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നോർമൽ സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് നിറച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അല്ലാതെ ഈ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ആ ഒരു നോർമൽ അതാണ് ശരിക്കും നോർമൽ സൈസ് മറ്റേത് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കും പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ആ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പോളം മൈദ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഒരുഗാനോ റോസ്മേരി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സീസണിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മളിപ്പം പഴംപൊരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുമ്പം ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്കൊരു മുട്ട അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നിറച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക്
ഇപ്പം ബാറ്ററി കുറച്ച് ലൂസായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലെ ബ്രെഡിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ടൈറ്റായിട്ടാകുമ്പം ബ്രെഡിൽ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കവർ ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ആദ്യം നെയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് കാണുമ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോകണം സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് കാണുമ്പം അടുത്ത ഭാഗം അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് കാണുമ്പം അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നിറച്ചതൊക്കെ പഴയ ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ ചായക്കടിക്ക് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടിപ്പത്തിൽ ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ബ്രെഡ് നിറച്ചതും ഒരു പുയാപ്പിള സൽക്കാരത്തിനൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉൾഭാഗത്ത് കുറച്ച് മസാലയും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മുട്ട വെക്കുമ്പം മസാലയും മുട്ടയും ഈ ബ്രെഡും ഒക്കെ ആകുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ബ്രെഡ് നിറച്ചത് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറയണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോൺ സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺ സമൂസ ഞാനിപ്പം പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ലൂസായിട്ടാകുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും മാവൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പണിയായിരിക്കും അപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല നെയ്യ് അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് ശരിക്കും ഈ മൈമൻസ് കിച്ചനിൽ ഉണ്ട് പല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് കൂടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്നങ്ങ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ സമയം നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിളോ പ്രോൺസോ ബീഫോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്നങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ് വരണം ഒരുപാട് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് കോരി മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ടുള്ളി മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ
അങ്ങനെ ഇപ്പം മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ചപ്പാത്തിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മുഴുവൻ മാവും ബോളാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോൾസ് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പൂരിയാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ പൂരിയിലും എണ്ണയും മൈദയും അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അട്ടിക്ക് വെച്ച് പിന്നെ അത് വലുതായി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചൂടായ പാത്രത്തിൽ ചൂടായ കല്ലിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർക്കൊന്നും അത് ചിലപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കായാലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അത് ശരിയായി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുമ്പം ഷീറ്റ് ചിലപ്പം എണ്ണ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി വിതറിയതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഷീറ്റ് ശരിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഷീറ്റാക്കിയെടുക്കുന്നില്ല ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഷീറ്റാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വലുതായിട്ട് നേർമയായി പരത്തിയെടുത്ത ചപ്പാത്തി ചൂടായി വന്ന തവയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും അങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് ചപ്പാത്തി ആയി പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് കോൺസമോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി സാധാരണ ഒരു സമൂസ ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണോ വാടി കിട്ടുന്നത് അത്രയും തന്നെ വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൈദയുടെ പച്ച ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ കോൺസമോസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി വരുത്തിയെടുക്കണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ശരിയായ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു വലിയൊരു കിണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിക്കും റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റൗണ്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ടുമ്പം അത് ചുരുങ്ങി പോകും ചൂട് കൊണ്ട് അതങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോകുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാട്ടിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി മൈദയുടെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോൺസമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അത് കോണാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ കയറൂല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മസാല അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് മടക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് വന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കയറാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ജോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായി ഈ മൈദ പേസ്റ്റ് അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഈസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഇത് പേസ്ട്രി ഷീറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ കോണാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഷീറ്റ് ആയാലും ബ്രെഡ് ആയാലും കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് കോൺ സമൂസ കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് ചെറുതാകുമ്പം മസാലയും
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂസയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നല്ല ക്രഞ്ചി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോൺ സമൂസ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് രണ്ട് സ്നാക്സും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ രണ്ട് സ്നാക്സും ആദ്യമായിട്ട് കുക്കിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയാണ് ബ്രെഡ് നിറച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോൺ സമൂസ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഫിൽ ചെയ്ത് നിറക്കുന്നതും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കാണണേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ താ